friends today's our topic is am demodulation am means amplitude modulation demodulation okay ee video lo manam amplitude demodulation ante enti mariyu dani yokka circuit diagram chuddam friends first ee topic meeku ardham kavalante ee video ni skip cheyakunda last varaku chudandi మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి ఓకే టాపిక్లోకి వెళ్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ డీమోడ్యులేషన్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ యాంప్లిట్యూడ్ మోడ్యులేషన్ అంటే ఏంటి కాంబినేషన్ ఆఫ్ మెసేజ్ సిగ్నల్ అండ్ క్యారియర్ సిగ్నల్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ యాంప్లిట్యూడ్ మోడ్యులేషన్ అంటే యాంప్లిట్యూడ్ మోడ్యులేషన్లో క్యారియర్ మరియు మెసేజ్ సిగ్నల్ రెండు ఉంటాయి డిమోడ్యులేషన్ అంటే ఏంటంటే ఈ క్యారియర్ మెసేజ్ సిగ్నల్ని రెండింటినీ సపరేట్ చేయడాన్ని డిమోడ్యులేషన్ అంటారు అంటే కలిసి ఉన్న దానిని సపరేట్ చేయడాన్ని డిమోడ్యులేషన్ అంటారు ఇదిగో చూడండి ఇదేంటది ఏంటది ఇది యాంప్లిట్యూడ్ మోడ్యులేషన్ ఈ యాంప్లిట్యూడ్ మోడ్యులేషన్లో పైన ఉన్నదేమో మెసేజ్ సిగ్నల్ లోపల ఉన్నదేమో క్యారియర్ సిగ్నల్ అంటే ఇది మెసేజ్ సిగ్నల్ ఇది క్యారియర్ సిగ్నల్ ఈ డిమోడ్యులేషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ రెండింటిని సపరేట్ చేస్తుంది ఇలా కంబైండ్ అయి ఉన్నదాన్ని ఈ విధంగా సపరేట్ చేయడాన్ని డిమోడ్యులేషన్ అంటారు ఓకేనా ఇది దీని యొక్క డెఫినేషన్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇది డెఫినేషన్ ఏంటది ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సపరేటింగ్ ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ ఫ్రమ్ ద క్యారియర్ సిగ్నల్ ఇస్ కాల్డ్ డిమోడ్యులేషన్ ఏంటంట ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ అంటే మెసేజ్ సిగ్నల్ ఓకే మెసేజ్ సిగ్నల్ని ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ అంటారు మెసేజ్ సిగ్నల్ ఫ్రమ్ ద క్యారియర్ సిగ్నల్ క్యారియర్ సిగ్నల్ నుంచి మెసేజ్ సిగ్నల్ని సపరేట్ చేయడాన్ని డిమోడ్యులేషన్ అంటారు దిస్ ఈస్ ద రివర్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మోడ్యులేషన్ ఇదేంటంటే యాంప్లిట్యూడ్ మోడ్యులేషన్కి రివర్స్ ప్రాసెస్ యాంప్లిట్యూడ్ మోడ్యులేషన్ ఏంటి కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్యారియర్ సిగ్నల్ అండ్ మెసేజ్ సిగ్నల్ డిమోడ్యులేషన్ అంటే ఏంటి సపరేషన్ ఆఫ్ ఆడియో సిగ్నల్ ఫ్రమ్ క్యారియర్ సిగ్నల్ ఓకే మీకు అర్థమైంది కదా డిమోడ్యులేషన్ అంటే ఏంటో నెక్స్ట్ తర్వాత ఏంటిది ఇందులో ఉన్నది డయోడ్ డిటెక్టర్ ఆర్ ఎన్వెలప్ డిటెక్టర్ ఓకే డయోడ్ డిటెక్టర్ డయోడ్ డిటెక్టర్ అంటే ఏంటంటే దీనికి మొత్తం టూ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి డయోడ్ డిటెక్టర్నే ఎన్వెలప్ డిటెక్టర్ అని కూడా అంటారు ఎందుకంటారో కూడా నేను చెప్తాను చూడండి డయోడ్ డిటెక్టర్ అనేది మొత్తం టూ ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఆ ఆపరేషన్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి ద డిటెక్షన్ ఆఫ్ ఏఎం సిగ్నల్స్ ఇన్వాల్వ్స్ టూ ఆపరేషన్స్ ఏంటంటే డిటెక్షన్ ఆఫ్ ఏఎం సిగ్నల్స్ అనేది మొత్తం టూ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఆ ఆపరేషన్స్ ఏంటి అంటే రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ది మోడ్యులేటింగ్ వేవ్ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ది మోడ్యులేటింగ్ వేవ్ అంటే ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఎలిమినేటింగ్ ఆఫ్ ది నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్స్ ఆఫ్ ది మోడ్యులేటింగ్ వేవ్ అంటే ఏంటి అంటే నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్స్ని ఎలిమినేట్ చేసి పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్స్ మాత్రమే తీసుకుంటే దాన్ని రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ది మోడ్యులేటింగ్ వేవ్ అంటారు ఓకే అంటే ఏంటి ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఒక వేవ్ ఫామ్ ఈ విధంగా ఉంటే ఇదేంటిది ఇది పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఇది నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఇక్కడ ఏంటి నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ని ఎలిమినేట్ చేసి పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ని మాత్రమే తీసుకుంటే దాన్ని రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ది మోడ్యులేటింగ్ వేవ్ అంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ సపరేషన్ ఆఫ్ ది ఏఎఫ్ సిగ్నల్ ఫ్రమ్ క్యారియర్ సపరేషన్ ఆఫ్ ది ఏఎఫ్ సిగ్నల్ ఫ్రమ్ ది క్యారియర్ అంటే ఏఎఫ్ సిగ్నల్ అంటే ఏంటి ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ క్యారియర్ నుంచి ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీని సపరేషన్ చేయడాన్ని సెకండ్ ఆపరేషన్ అంటారు అంటే ఏంటంటే ఎలిమినేటింగ్ ఆర్ఎఫ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది వేవ్ ఆర్ఎఫ్ అంటే ఏంటంటే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీని మనము రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అని కూడా అంటాం అంటే ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీని ఎలిమినేట్ చేస్తుంది ఈ వేవ్ ఫామ్లో అంటే ఏంటి మెసేజ్ సిగ్నల్ని ఎలిమినేట్ చేసి క్యారియర్ సిగ్నల్ మాత్రమే అవుట్పుట్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఓకేనా అసలు డయోడ్ డిటెక్టర్కి ఎన్విలప్ డిటెక్టర్ అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు చూద్దాం డయోడ్ డిటెక్టర్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఎన్విలప్ డిటెక్టర్ ఎన్విలప్ డిటెక్టర్ అని అంటారు ఎందుకంటే బికాస్ ఇట్ రికవర్స్ ద సిగ్నల్ ఫ్రమ్ ద మోడ్యులేటెడ్ వే ఫామ్ ఏం చేస్తుంది ఇట్ రికవర్స్ ద ఏఎఫ్ సిగ్నల్ ఏఎఫ్ సిగ్నల్ అంటే ఏంటి ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ ఫ్రమ్ ద మోడ్యులేటింగ్ వే ఫామ్ మోడ్యులేటింగ్ వే ఫామ్ నుంచి ఏఎఫ్ సిగ్నల్ని రికాగ్నైజ్ చేస్తుంది రికవర్స్ చేస్తుంది రికవర్ ఏంటి ఏంటి తీసుకుంటుంది మోడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ నుంచి ఏ సిగ్నల్ని మాత్రమే తీసుకుంటుంది ఓకేనా అసలు ఎన్వెలప్ అంటే ఏంటి అంటే
ఫ్రీక్వెన్సీని అవుట్పుట్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అందువల్ల పెయిన్ చేస్తుంది హై ఫ్రీక్వెన్సీని ఇన్పుట్గా తీసుకుని అవుట్పుట్గా ఏమో డిమోడ్యులేషన్ అయినటువంటి దాన్ని అవుట్పుట్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తే దాన్ని ఎన్వెలప్ అంటారు ఓకేనా ఇది డయోడ్ డిటెక్టర్ యొక్క డెఫినేషన్ మిమ్మల్ని డయోడ్ డిటెక్టర్ అన్న ఎన్వెలప్ డిటెక్టర్ అన్న మీకు ఏ క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతారో డయోడ్ డిటెక్టర్ అంటే డయోడ్ డిటెక్టర్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి రాయండి లేదంటే ఎన్వెలప్ డిటెక్టర్ అని పెడితే ఎన్వెలప్ డిటెక్టర్ అని పెట్టి ఇలా రాయండి ఏ క్వశ్చన్ అడిగితే ఆ క్వశ్చన్ నేమే పెట్టి రాయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది డయోడ్ డిటెక్టర్ యొక్క డెఫినేషన్ దీని యొక్క సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అనేది ఏ విధంగా ఉండిద్దో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇది సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ది ఎన్వెలప్ డిటెక్టర్ ఆర్ డయోడ్ డిటెక్టర్ ఓకే ఇక్కడ ఈ డయోడ్ డిటెక్టర్ అనేది ఇన్పుట్గా ఏం తీసుకుందంటే ఆంప్లిట్యూడ్ మోడ్యులేషన్ని ఇన్పుట్గా తీసుకుంటుంది దీన్ని ఆంప్లిట్యూడ్ మోడ్యులేషన్ ఆంప్లిట్యూడ్ మోడ్యులేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఈ విధంగా ఉంటే దాన్ని ఆంప్లిట్యూడ్ మోడ్యులేషన్ అంటారు అంటే ఏంటి కాంబినేషన్ ఆఫ్ మెసేజ్ సిగ్నల్ అండ్ క్యారియర్ సిగ్నల్ ఈ రెండు కలిపి ఉంటే దాన్ని ఆంప్లిట్యూడ్ మోడ్యులేషన్ అంటారు ఆంప్లిట్యూడ్ మోడ్యులేషన్ని ఇది ఇన్పుట్గా తీసుకుంటుంది ఇన్పుట్గా తీసుకుని నెక్స్ట్ ఏంటిది ఇదిగోండి ఇదేమో ట్యూనెట్ సర్క్యూట్ ఎల్ వన్ సి వన్ ఈజ్ ద ట్యూనెట్ సర్క్యూట్ ఓకే ట్యూనెట్ సర్క్యూట్ ఏం చేస్తుంది ట్యూన్ చేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఆంప్లిట్యూడ్ మోడ్యులేషన్ని ఇన్పుట్గా తీసుకున్న తర్వాత ఏముంది ఇక్కడ కనెక్షన్ డయోడ్ ఉంది డయోడ్ ఏం చేస్తుంది ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్లోనే అలో చేస్తుంది ఏదర్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ డయోడ్ అనేది ఏ విధంగా కనెక్ట్ అయి ఉంది ఫార్వర్డ్ బయాస్లో కనెక్ట్ అయింది డయోడ్ కనుక ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఉంటే దాన్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటారు అదేవిధంగా డయోడ్ కనుక రివర్స్ బయాస్లో ఉంటే దాన్ని ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటారు డయోడ్ అనేది ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఉంది కాబట్టి ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఉన్నటువంటి డయోడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఓన్లీ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్స్ను మాత్రమే అలో చేస్తుంది అంటే ఏంటి పాజిటివ్ వాల్యూస్ మాత్రమే ఇక్కడ తీసుకుంటుంది ఓకే పాజిటివ్ మాత్రమే తీసుకుంటే ఏంటి నెగిటివ్ అనేది రిజెక్ట్ అయిపోతుంది ఇందులో ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఉంటుందిగా ఓకే ఇలా ఓకే నెక్స్ట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ డయోడ్ అనేది పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్స్ని తీసుకుంటుంది ఓకే మరి కెపాసిటీ ఏం చేస్తుంది కెపాసిటీ అనేది హై ఫ్రీక్వెన్సీని మాత్రమే అలో చేస్తుంది లో ఫ్రీక్వెన్సీని ఇది రిజెక్ట్ చేస్తుంది అందుకే ఇక్కడ గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేస్తాం కెపాసిటర్ని అంటే ఏంటి కెపాసిటర్ హై ఫ్రీక్వెన్సీని తీసుకుంటుంది మెసేజ్ సిగ్నల్ క్యారియర్ సిగ్నల్ ఈ రెండింటిలో హై ఫ్రీక్వెన్సీ దేనికి ఉంటుంది క్యారియర్ సిగ్నల్కి కెపాసిట్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది కెపాసిటర్ క్యారియర్ సిగ్నల్ని అలో చేస్తుంది క్యారియర్ సిగ్నల్ని లోపల వరకు తీసుకొని ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఇక్కడికి గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే రిమైనింగ్ ఇందులో ఏముంది మెసేజ్ సిగ్నల్ ఉంది మెసేజ్ సిగ్నల్కి ఏముంటుంది లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది ఈ మెసేజ్ సిగ్నల్ అనేది ఇటువైపు వచ్చి రెసిస్టర్కి వెళ్తుంది రెసిస్టర్కి ఏం చేస్తుంది రెసిస్టర్ అనేది సమ్ నాయిస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అని మనకి తెలుసు రెసిస్టర్ సమ్ నాయిస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఆల్రెడీ ఇక్కడికి మెసేజ్ సిగ్నల్ అనేది వచ్చింది మెసేజ్ సిగ్నల్ ప్లస్ నాయిస్ ఈ రెండిట్లో దేనికి ఎక్కువ హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది మెసేజ్ సిగ్నల్కి హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది నాయిస్కి లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది ఓకేనా ఆ తర్వాత రెసిస్టర్ యొక్క వర్కింగ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏంటిది సీబీ సీబీ అంటే ఏంటంటే బ్లాకింగ్ కెపాసిటర్ సిబి మీన్స్ బ్లాకింగ్ కెపాసిటర్ బ్లాకింగ్ కెపాసిటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే లో ఫ్రీక్వెన్సీని బ్లాక్ చేసి సారీ హై ఫ్రీక్వెన్సీని బ్లాక్ చేసి లో ఫ్రీక్వెన్సీని మాత్రమే అవుట్పుట్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ వరకు వచ్చిన దానిలో హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి మెసేజ్ సిగ్నల్ మెసేజ్ సిగ్నల్ని బ్లా బ్లాక్ చేసి నాయిస్ అనే దానికి లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది కాబట్టి నాయిస్ని అవుట్పుట్గా ప్రొడ్యూస్ చేసి స్పీకర్లోకి అవుట్పుట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఓకేనా ఇది సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ దీన్ని మ్యాటర్ రూపంలో ఇప్పుడు చెప్తాను దీనిలో పాయింట్ వైజ్గా కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్కి వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది ఓన్లీ మెసేజ్ సిగ్నల్ మాత్రమే వచ్చింది ఈ విధంగానే వచ్చింది కదా అది ఓకే దీని యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ డీటెయిల్స్ చూడండి A diode detector circuit diagram on me shown in above figure. Here we have a diode detector circuit diagram. Okay, next. It is similar to the half-wave rectifier with a capacitor filter. This is the half-wave rectifier. Along with the capacitor filter. Here we have two capacitors. This is the half-wave
నెక్స్ట్ ద ఇన్పుట్ టు ద డయో డిటెక్ట్ ఈజ్ ఏఎం సిగ్నల్ ఇక్కడ మనం ఫస్ట్లో చెప్పుకున్నాం కదా ఏఎం సిగ్నల్ని మనం ఇన్పుట్గా ఇస్తాము అని అది నెక్స్ట్ ద ట్యూనెట్ సర్క్యూట్ ఎల్వన్ సి వన్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ట్యూన్ ద డిజైర్డ్ ఫ్రీ క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది ట్యూనెట్ సర్క్యూట్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఈ ట్యూనెట్ సర్క్యూట్ ఏం చేస్తుంది అంటే క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీని ట్యూన్ చేస్తుంది ఓకే క్యారియర్ ఫ్రీ యూజ్ టు ద ట్యూన్ ద డిజైర్డ్ క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీని ట్యూన్ చేయడానికి ఈ ట్యూనెట్ సర్క్యూట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ ద కెపాసిటర్ సి కెపాసిటర్ సి ఈజ్ ద కనెక్టెడ్ ద కెపాసిటర్ సి ఆఫర్స్ లో ఇంపార్టెన్స్ టు ద క్యారియర్ కెపాసిటర్ సి అనేది లో ఇంపార్టెన్స్ని కలిగి ఉంటుంది ఈ లో ఇంపార్టెన్స్ కలిగి ఉన్నది అనేది మీకు అర్థం కావాలి అంటే నేను ఒక కండిషన్ చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ ఏంటి అంటే మెసేజ్ సిగ్నల్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఈజ్ మస్ట్ బీ గ్రేటర్ దాన్ క్యారియర్ సిగ్నల్ సారీ క్యారియర్ సిగ్నల్ ఈజ్ మస్ట్ బీ గ్రేటర్ దాన్ మెసేజ్ సిగ్నల్ అండ్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఈజ్ మస్ట్ బీ గ్రేటర్ దాన్ నాయిస్ ఈ కండిషన్ చూడండి ఈ కండిషన్ ప్రకారం మీకు ఇది అర్థమవుతుంది క్యారియర్ సిగ్నల్ అంటే ఏంటి యూజ్ చేసే మెసేజ్ సిగ్నల్ని తీసుకెళ్ళడానికి యూజ్ చేసేటటువంటి ఒక డివైస్ అనుకుందాం మెసేజ్ సిగ్నల్ అంటే ఏంటి ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ క్యారియర్ సిగ్నల్కేమో హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది క్యారియర్కేమో హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది మెసేజ్ సిగ్నల్కేమో లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది అంటే హై ఈజ్ లెస్ గ్రేటర్ దాన్ లో అంటే ఇక్కడ క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ మెసేజ్ సిగ్నల్తో కంపేర్ చేస్తే ఎక్కువగా ఉంది అండ్ ఇక్కడ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ నాయిస్ అంటే మెసేజ్ సిగ్నల్కి నా ఇక్కడ చూసుకుంటే మెసేజ్ సిగ్నల్కి హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది నాయిస్కి లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది సి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎమ్ అనేది ఈ పార్ట్ వరకు ఎమ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎన్ అనేది ఈ పార్ట్ వరకు ఓకే ఇక్కడ ఏంటి కెపాసిటర్ ఆఫర్స్ లో ఇంపార్టెన్స్ టు ద క్యారియర్ కెపాసిటీ ఏం చేస్తుంది హై ఫ్రీక్వెన్సీని మాత్రమే అలో చేస్తుంది అంటే ఏంటి క్యారియర్ని మాత్రమే అలో చేసి మెసేజ్ని ఇక్కడ ఆపేస్తుంది కానీ ఇక్కడ మనం మెసేజ్ని ఆపేసేసినప్పుడు క్యారియర్ నుంచి గ్రౌండ్ చేస్తే ఇక్కడ మెసేజ్ మాత్రమే ఇన్పుట్గా తీసుకున్నాం కదా రెసిస్టెన్స్కి అంటే మెసేజ్ సిగ్నల్కి ఏముంటుంది లో రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ కెపాసిటర్ సి ఆఫర్స్ లో ఇంపార్టెన్స్ టు ద క్యారియర్ అందుకు మెసేజ్ సిగ్నల్ కెపాసిటర్ అనేది లో ఇంపార్టెన్స్ని తీసుకుంది క్యారియర్కి ఓకే నెక్స్ట్ ద రెసిస్టెన్స్ హ్యావ్ హై ఇంపార్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్కి ఏముంటుంది హై ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది ఎందుకు రెసిస్టెన్స్ అనేది మెసేజ్ సిగ్నల్ని తీసుకుంది కాబట్టి రెసిస్టెన్స్కి హై ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ద బ్లాకింగ్ కెపాసిటర్ సివి ఆర్ యూజ్ టు బ్లాక్ ద హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్రమ్ ద ఇన్పుట్ ఇక్కడ బ్లాకింగ్ కెపాసిటర్ని యూజ్ చేసాం ఈ బ్లాకింగ్ కెపాసిటర్ ఏం చేస్తుంది అన్నాము హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్పుట్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి హై ఫ్రీక్వెన్సీని బ్లాక్ చేసి లో ఫ్రీక్వెన్సీని అవుట్పుట్గా స్పీకర్ ద్వారా అవుట్పుట్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇక్కడ లో ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి నాయిస్ నాయిస్ని అవుట్పుట్ ద్వారా స్పీకర్తో ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఓకేనా ఇది సర్క్యూట్ డీటెయిల్స్ వర్కింగ్ చూడండి ద ట్యూనిట్ సర్క్యూట్ ఎల్వన్ సివన్ ఈజ్ అప్లైడ్ అట్ ద పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఇక్కడ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్కి ఎల్వన్ సివన్ అనే ట్యూనిట్ సర్క్యూట్ని అప్లై చేసాం పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ అంటే ఏంటి ఫార్వర్డ్ బయోస్లో కనుక డయోడ్ కనెక్ట్ అయి ఉండి ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ని పాస్ చేస్తే దాన్ని పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ అంటారు చూడండి ద డయోడ్ ఈజ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ ఇట్ అలోస్ ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఇది పిఎన్ జంక్షన్ ఇది నీకు మీకు అర్థం అవ్వడం కోసం రాశాను ఇది నాట్ నెసెసరీ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ ఓకే నెక్స్ట్ డ్యూరింగ్ ద పాస్ట్ హాఫ్ సైకిల్ ద డయోడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ షార్ట్ సర్క్యూట్ చెప్పుకున్నాం కదా డయోడ్ అనేది ఫార్వర్డ్ బ్యాస్లో కనెక్ట్ అయి ఉంది ఫార్వర్డ్ బ్యాస్లో ఉంటే డయోడ్ అనేది పాస్ట్ హాఫ్ సైకిల్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది పాస్ట్ హాఫ్ సైకిల్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే డయోడ్ అనేది షార్ట్ సర్క్యూట్లో ఉన్నట్టు అని అదేవిధంగా డయోడ్ అనేది రివర్స్ బ్యాస్లో ఉంటే నెగిటివ్ సైకిల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అప్పుడు ఏంటి డయోడ్ అనేది ఓపెన్ సర్క్యూట్లో ఉన్నది ఇక్కడ డయోడ్ అనేది ఓపెన్ సర్క్యూట్లో ఉంటే ఈ సర్క్యూట్ అనేది ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ అవ్వదు ఓకే so during the past half cycle the diode acts as a short circuit during the negative half cycle the diode acts as a open circuit the output of the diode is only the past half cycles of the modulating signal with the af signal ipude cheppam kada adhi reverse bias lo unte modulation anedi jaragadu okay anduke past half cycles ni maatrame manam teeskuntam okay నెక్స్ట్ ఆఫ్ ది మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ విత్ ద ఏఎఫ్ సిగ్నల్ మాడ
ఇక్కడ కెపాసిటర్ ద్వారా ఆర్ఎఫ్ క్యారియర్ వేవ్ ఇక్కడ నుంచి ఆర్ఎఫ్ క్యారియర్ వేవ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆర్ఎఫ్ అంటే ఏంటి అనుకున్నాం రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ మెసేజ్ సిగ్నల్ మెసేజ్ సిగ్నల్ అనేది కెపాసిటర్ ద్వారా ఫిల్టర్ చేయబడుతుంది మెసేజ్ సిగ్నల్ అనేది కెపాసిటర్ ద్వారా ఫిల్టర్ చేసి రెసిస్టెన్స్కి ఇవ్వబడుతుంది అది దీని యొక్క మీనింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ కెపాసిటర్ హ్యావ్ లో ఇంపిడెన్స్ కెపాసిటర్కి ఏముంది అనుకున్నాం లో ఇంపిడెన్స్ ఉంటుంది అనుకున్నాం నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ హ్యావ్ హై ఇంపిడెన్స్ రెసిస్టెన్స్కి హైగా ఉంటుంది ఎప్పుడు వెన్ కంపేర్ టు ద నాయిస్ మెసేజ్ హ్యావ్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది కూడా నాట్ నెసెసరీ ఫర్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు నాయిస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ నాయిస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది రెసిస్టెన్స్ దగ్గర నాయిస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే మెసేజ్ సిగ్నల్కి హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం కదా అది దీని యొక్క మీనింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ ద బ్లాకింగ్ కెపాసిటీ ఈజ్ యూజ్ టు బ్లాక్ ద హై ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రొడ్యూసర్ ఫ్రమ్ ద ఇన్పుట్ అండ్ అలో ద లో ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఇక్కడ బ్లాకింగ్ కెపాసిటీ ఏం చేస్తుంది హై ఫ్రీక్వెన్సీని ఎక్కడ నుంచి ఇన్పుట్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి హై ఫ్రీక్వెన్సీని బ్లాక్ చేస్తుంది అండ్ ద లో ఫ్రీక్వెన్సీని అలో చేస్తుంది ఇన్పుట్ ద్వారా అంటే ఏంటి ఆంప్లిట్యూడ్ మోడ్యులేషన్ ద్వారా హై ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి క్యారియర్ సిగ్నల్ని బ్లాక్ చేస్తుంది మెసేజ్ సిగ్నల్ని అలో చేస్తుంది ఏఎఫ్ సిగ్నల్ని మాత్రమే అలో చేస్తుంది ఏఎఫ్ మీన్స్ ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ ఓకే నెక్స్ట్ ద హై ఫ్రీక్వెన్సీ కెన్ నాట్ ప్రాసెస్ త్రూ సిబి అంటే సిబి మీన్స్ బ్లాకింగ్ కెపాసిటర్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది బ్లాకింగ్ కెపాసిటర్ ద్వారా పాస్ అవ్వదు ద మెసేజ్ సిగ్నల్ ఈజ్ రికవర్డ్ అట్ ద క్యాప్ డిటెక్టర్ అవుట్పుట్ అండ్ పాసిడ్ ఆన్ టు ద స్పీకర్ ఫర్ రీప్రొడ్యూసింగ్ ద సౌండ్ అంటే ఏంటంటే మెసేజ్ సిగ్నల్ అంటే ఏంటి ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ అనేది రికవర్డ్ అయ్యి డ డిటెక్టర్ ద్వారా రికవర్డ్ అయ్యి అవుట్పుట్కి పాస్ అవుతుంది అవుట్పుట్కి పాస్ అయ్యి స్పీకర్ ద్వారా మనకి బయటకి వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి సిబి నుంచి ఏమవుతుంది అవుట్పుట్ ద్వారా బయటకు అనేది వస్తుంది ఏమొస్తుంది ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ అనేది బయటకు వస్తుంది ఓకే ఇది డయోడ్ డిటెక్టర్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్